Mijn God, mijn God, waarom het u mij verlaat? Het is dus wel die intensiteit van die woorde. Maar dit is die uitdrukking van iemand wat intense pijn in die eenzaamheid ervaart. Het sê, die God wat mijn God is, wat nog altijd samen op mijn pad was, Hier is dan, hij heeft ons van mij ontrek. En dit is die woorde van Jesus Christus, ons Heer, die ons verloos het, die aan die kruis gaan. En dit is die woorde, is so bekend, dit kan so makkelijk met ons gebeur. En ek denk jou, aan een stadium in ons leven, Als het nog niet daar die vraag gevraagd nie, dan het ons het al gevraagd. Wat het gebeur as jy werk verloor, daar waar jy versla staan en jy weet wat het kan doen. Wil jy skielend jou liefelijks maak verloor, iemand wat so om ons maaklik deel van jou gewoond het en jy weet daar is nie. Het gebeur nie jou as enige op die oprecht bedoende dade jou in ongins bring aan hulle vir wie jy tot diens was. Vir wie jy wanneer jy die siek bed leen en jy hoor daar is nie gewees in en die eenzaam is en die pijn daar van nie wil weggaan. Ja, broers, is dit dit dat die God vreesende, gelovige mense vraag. Die God my vergeet. Waarom antwoord hy nie my vraag nie? Waarom los hy my jyl te my alleen? En dit is wat gebeur in die Salom 22. Die dichter van die Salom voel dat God om alleen gelos het dat hy jyltemaal had die hand staan in die dieptes van sy gelende. Kom ons van vanmorgen en ons terug saam met die dichter van die diepe salam na God toe. Kom ons keer met die situasie om van wat ons geneig is om te doen om in so'n situasie weg te vlug. Kom ons vlug na God toe. Maar dan kan jy saam met hom, broer en sister, een nieuwe perspektief krijg op God, op wie hy is, hoe hy met mense omgaan. Nieuwe perspektief krijg op jou self en waar jy in die dewe staan. Dan het ook miskien met jy daar die rol wat jy gekry het in die kerk van die Heere. Kijk na die Salom 22, dan is dit een klaaglied. Maar die klaaglied wat sê jy moet bid, want dan sal daar een vrijheid kom. Die dichter vraag, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Ek bly nie ver weg as ek om hoop roep. Jy hoor die bekendheid van daar die woorde, wat jy daar nie uitspreek, maar een deel van jou is. Die besaam van die dichter word bedreigd in mense, wat hy beskryf as nieuws wat hom onverskeer, as honde wat hom ontsimmel, as het bende misdadig is wat hom toesak. Hy wil maar net sê die omstandighede het hom beweldig. Hy staan op die rand van die tale verlies van die identiteit, van alle menswaardigheid. Want hy moet self verwirring, die laagste vorm van lewe wat in hom bekend was. Wat hom angstig maak, is dat hy uitgelever is 
haar duister vernietigende machten. En dat God in die schijn waar nie hoor, as hy hom roep nie. God het hom verraad, hy hoor hom nie. God luister nie as sy bid nie. Want God het hom uitgelewe aan hylle wat hom gaan vernietig. Reageer ons nie maar die selfde nie. As ons by daar die punt in die lewe staan nie, Met die meer aankomst in. Jou gesinne die ons skerwe. Wie word uit mekaar geskeer. Wie voel jy staan, jy het hemaal alleen. Wie kan met niemand praat nie. Wie jy sê vir jou self, ja, ek vertrouw op God. Ek ken hom, ek aanbid hom. Ja, ek het self in die verlede teruggaan, aan my vaders en my voorvaders en kan gaan uithaal hoe God vir hulle was. Maar God is nie meer met my nie. Het is dan wanneer daar die wanhoop in jou op verwel en jy in twyfel begin vraag vraag. Is dit besal om die 29se dichte die om Roes en Sisters is nie waar ek blij nie. Hy leer vir jou en vir my om te bid. Dit sê hou aan bid. Al lyk ek vir jou as of God nie daar is om te hoor nie. Maar dit gaan die eerste plek nie om woorde. Om al die antwoorde op jou vraag nie. Jy bid ook nie om te ontken dat jy angst sê, dat jy verlies het, dat jy verlaat is vir nie. Want om te bid is om eerlijk met God te voorstel, wanneer jy ook die rand van God verlaat en hy het leiver. Al voel jy ook gebede by die uitkomst nie, dit gebede nie wat jy wil hee nie. Blijf die almachtige God, ons God. Al ga jy nie donker dietes, blijf jy jou troos, dat jy in lewe en in sterwe aan ons verlosse behoor. Dat voel vir jou as die God alwezig is, maar diep in jou self weet jy soos die dichte, God sal vir ons redding bring. Heer, alles heen, kan jy die Heere ook loof en ontdam, want hy verhoor jou gebede. God reed, hy skenk uitkomst op sy tyd. Ja, soms neem hy nie ons leid en ons swak hier die weg nie. Ja, hy maak soos met Paulus wat jy sê, Hy leer my om aan te hou bid, toe dat ek kan weet, sy genade is my genoeg. Hy leer dat God altyd eenvoordig is, met sy warmhartigheid, en met sy genade. En dan proef ek bevry hy ons, van die sonde. Bring hy versoening, my jou skoop. Want in Christus, Heers God, dwars met jou leiding en jou dood. Voordat Jesus in kruis gesterf het, het hy uitgeroep, my God, my God, waarom het hy my verlaas? Jesus het hom bevind, daar waar God totaal verlaat het was, afwezig was. Daar sê jy die enigste mens, wat het ooit rarig so was. Hy was totaal van God en mens verlaar. Nou, broers en sisters, daar die mens in sonde verhoorheid gedeen, daar het Jesus vir ons gesterf. Wanneer hy sterf, 
dan ontvang ek en jy versoening, bevrijding, die maag van die sonde, die van die dood, is verbreed. Wanneer Jesus die woorde uitdruk, oor die diepste doodsangs, en sonde nood, van my en jou dier om verwoord, en ook na God gedra. Wanneer Jesus sê, my God, my God, waar moet jy my verlaar? Dan moet my en jou nood voor God gedeer. En wanneer hy sterf, dan kom haar licht en lewe, verlossing en vervrijding. Want daarmee saam kom hy ook die verskil, met die uitdruk tot die Salam 22 van die dichte. Want Jezus was nie met die vroom geloofige mens, met geleide gesterfd. Hy is die Messias, die middelaar, die lang wat vir ons geslaaf is. Hy moes in my en jou plek God verlaatheid hier maak. Hy is aan die kruis vastgespuiker en het onder die toren van God neergedaal na die hel. Maar hy het oorwin nie die dood aan die kruis waar op God goed had. Hy het die dood oorwin so dat ons selfs in die dood nie van God verlaten is nie. Sisters, Jesus Christus het sy krisis hier bidden toekom in gebed. Ja, hy het God aangeroep. So hy met sy leiding en oorwinning so dat ek en jy nooit jy daar hier hoef te gaan nie. Sister, as ons staan ek hier beveldig Sê nie die woord vir ons vandag, want die ander woord jy moet nooit ophou nie. Wat God antwoord op sy tyd en hy moet tyd nou van sy teenwoordigheid. Eer die gewete vir haar sal jy die inzicht behou dat jy alleen redding by God kan vind. Het is jou troos en beproeving. Daar het pitte jou kracht. Vertwijfel en krijg jou sekerheid. Jou lende bied het uitzig en die hoefheid selfs vreugde. En as jy nou weer in slag van stol sit, daar in die binnenkamer, en jy kyk na jou eie lewe, dan kan jy sê, Dit is my troos, as ek leef, dan leef ek tot eer van die Heere, en as ek sterf, dan sterf ek tot eer van die Heere. Of ek leef, en of ek sterf, ek behoort aan God. Amen. Hoes is dus, net voor die Heere, wie had door die roosa moes loop, weg van pijn en leiding, die dit die nachtmaal ingestel. Kom ons lees, die wil ek gedoen met in Lukas 22, vers 14 tot 23. Lukas 22, vers 14 tot 23. Toen die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan, en die apostel saam met hom, Hy sê toe vir hulle, Ek het baie daar maar uitgesien om die dwaas maaltijd saam met julle te eet voordat ek leid. Ek sê vir julle, Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkrijk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy beker, reek die dank, spreek die dankgebed uit en sê, Neem dit, geer het vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie meer wijn drink 
voor hulle koninkrijk van God gekom het nie. Toe neem my brood, spreek die dank om dit uit, breek dit en geen het vir hulle in die woorde. Het is my lichaam, wat vir julle gegeen word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltijd, het hy net so gemaakt en gesê, en die beker is die nieuwe verbond, de seel dier my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is, saam met myne, en op die tafel. En die seel van die mens sal het gaan, soos het voorbeskip is. Maar wie die man, dier wie hy verraai, maar wie die man, dier wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvraag, wie van hulle dit kon wees, wat so iets sal doen. Broes en sisters, die word uitgenooi om nachtmaal te gebruik, want so word die versterk en geloof. Die 